Знаете, я действительно много лет говорил, что я что-то не понимаю. 25 лет назад я впервые сказал, я не понимаю того, другого, третьего, да. Прошло много лет, я стал старше. Вообще, чем старше становлюсь, тем больше я не понимаю. Вот я не понимаю, правда, как мы из самой читающей страны в мире превратились в самую кликающую. Не понимаю, как заповедь возлюби ближнего своего можно соблюдать с утра в переполненном транспорте. Я вообще не понимаю. Я вообще не понимаю этих библейских. Вот Ной, говорят, был евреем. Я не понимаю. Если бы он был евреем, он бы открыл первый в мире зоопарк после потопа. Я не понимаю, как мы собираемся с пробками бороться. Уже сейчас в пробках предприимчивые бабушки пирожки продают и памперсы. А потому что мало ли что в пробке может случиться. Вообще, если так дальше пойдет, скоро люди в пробках знакомиться начнут, ходить друг к другу в гости, дружить автомобилями. Глядишь, скоро появятся услуги женитьба в пробке. Новых законов не понимаю. Запретили курить на детских площадках. Чего детей обидели? Те даже пяточки найти не могут добить теперь. Я не понимаю, почему 100 баллов в ЕГЭ по русскому языку набирают в основном жители Кавказских республик. И я не понимаю, вот наши руководители говорят все время, что у нас обучение бесплатное. А что получается на деле? В любом институте за тройку отдай 3 тысячи, за пятерку 5. Я не понимаю, может поэтому наше Министерство образования хочет перейти на стабальную систему отцы? Не понимаю, неужели в России скоро все станет платным, кроме работы? И я не понимаю, в чем заключается наш экономический рост, если товары китайские, автомобили немецкие, фильмы американские. Я вообще не понимаю нашей статистики. Все эти опросы, фонды. Вот как можно это понять? Согласно последнему опросу, 60% россиян абсолютно довольны уровнем своей жизни, а 40% россиян никогда не слышали о 60% россиян. Как можно понять этот лозунг, который выкрикивают наши спортивные болельщики? Россия вперед! Хотя все знают, что Россия на краю пропасти. А этот лозунг выдвинула партия Единая Россия. Мы будем жить хорошо. Не понимаю. Так хочешь сказать, вы-то да, а мы. Выборы в Москве не только я не понимаю. Нет, то, что выбрали мэра, ладно. А что люди недовольны? Я в Собянине пишет, она разочаровалась, когда узнала, что он своей дочерям сделал квартиру. А он что, тебе должен был сделать? Люди как первый раз взглянули на... Вообще, лучшая реклама в Москве была бы с выбором, знаете, какая? Витязь. Как на картине Воснецова. Едет, но на выборы. На коне подъезжает к распутью, перед ним камень. На камне написано «Без вариантов». Я когда смотрю телевизор, я очень мало что понимаю. Вот с Олимпийскими играми, скажите. Я не понимаю, как можно было Олимпийские зимние игры проводить там, где средняя зимняя температура плюс 15 градусов тепла. И я не понимаю, неужели действительно запущенные часы отсчета времени до начала Олимпийских игр в Сочи Грозят остаться единственным в срок с данным объектом Олимпиады 2014. Я не понимаю, это что правда, что огонь Олимпиады в Сочи зажжет падающий спутник ГЛОНАСС? Я вообще не понимаю, наш руководитель понимает, какой разгром ожидает нашу Олимпийскую э, на этой Олимпиаде. Я знаю, но они меня не спрашивают, я знаю, что надо сделать. Надо в Олимпийскую зимнюю сборную взять негров. А знаете, как они бегать на лыжах будут? А им холодно. А, а еще можно, еще точнее, цыган оформить в ли. Они возьмут все золото. Хотя, я не понимаю, почему в спорт, вместо того, чтобы выращивать своих, все время иностранцев берем себе. Раньше советские тренеры весь мир их расхватал, а мы теперь покупаем иностранцев. А они вообще по-русски не въезжают, не говорят. Фабио Капелло недавно сказал, он сам понимает, что он сказал? Он сказал, это слово, 
Я первый раз сказал, буду же тренировать россиян. Это сложно, потому что до сих пор я всю жизнь тренировал футболистов. Я вообще ничего не понимаю в нашем спорте. Как самая сильная хоккейная команда в мире могла проиграть Франции? Так разочаровал наших болельщиков. Игрой наших хоккеистов был доволен только один россиянин. Жерар Депортье. Ну я, я, кстати, тоже, я не могу понять, как французский актер, не понимающий по-русски, мог стать министром культуры Мордовии и народным артистом Чечни. И за что Кадыров подарил Депортье пятикомнатную квартиру в Грозном? И почему не уточнил, что квартиру еще нужно отбить у боевиков? Я вообще, когда смотрю новости, я не понимаю, почему люди из-за них переживают. Они так всерьез смотрят это. Я у одного спрашиваю, ты, ты, ты плохо спишь, плохо? Я говорю, а что делаешь на ночь? Он говорит, смотрю новости. Ты дурак, я не понимаю. Ты с утра смотри новости в таком случае, чтобы взбодриться сразу. А он так, он за все переживает. Ну хорошо, ну на Кипре, вот я не понимаю, на Кипре грабанули бабки в офшорных компаниях. Бандиты грабанули бандитов, европейские наших. Россия волнуется. Коллектив сибирских учителей возмущен. Какое вам дело до этих бабок? Я вообще не понимаю, по новостям говорят, Дау Джонс упал. А у -у -у! Вы сейчас с кем разговаривали? Первому каналу сообщают, Дау Джонс упал. И что нам делать? Как жить дальше? Первый канал для домохозяек. Когда Медведев заявил по первому каналу, я получил месседж в Твиттере. А у -у, ты сейчас с кем разговаривал? Домохозяйки друг другу звонили, спрашивали, что он в Твиттере получил? И тут тоже голубые фишки упали в цене. Вы кому это говорите? Пол страны не въезжает. Почему фишки, у каких голубых они образовались? Я не понимаю, как можно это всерьез все слушать. Недавно я, например, слышал сообщение, но это я шепотом должен говорить, это страшно, что наши военные, это по новостям было, будут сотрудничать с голландцами в области военных технологий. Как можно к этому всерьез относиться? Вы представляете результаты такого сотрудничества? Рядом с баллистическими ракетами Тополь, Булава, появится новая ракета Конопля. Это принципы действия ужас. Как в воздухе торкнет, так она и полетит. И никто не знает, где приземлиться. Поэтому все страны снова будут дружить с Россией. А это совсем шептом. Я не понимаю вообще, как наши святые отцы освещают наши новые ракеты. Если у них название «Сатана». Мол, «Сатана из Иди». И почему люди не понимают, что наши ракеты все время падают? Они так называют, их падаль. А, а куда они должны лететь после того, как Сердюков в Министерство обороны одних баб набрал? Он сказал сразу, они отвечали за качество стволов в армии. А а не за ракеты. Я не понимаю вообще, как министром обороны мог стать человек, торговавший табуретками. Разво... Как человек, укравший миллиарды, развалившую армию, может быть обвиняемым, не... может быть в суде не обвиняемым, а свидетелем. Свидетелем чего? Того, как он наворовал? И я не понимаю, почему люди, многие радуются. Ура, Сердюкова сняли, радоваться надо было бы, если бы Путин с Медведем извинились всенародно за то, что они его назначили. Вот так, они же умеют синхронно креститься на Пасху. Встали бы на колени перед народом, сказали, мы больше так не будем. И я не понимаю, почему, говорят, Сердюков ничего не сделал для армии хорошего. Сделал. Он вывел новую стратегию обороны. Какой бы враг на нас не напал, мы сумеем его так обворовать, что он убежит посрамленный. 
Ой, я не понимаю нашего премьер-министра. Вот он говорит, 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 и верит в то, что говорит. Вот он вообще такой трогательный, вы знаете, по-моему, ему даже, я не понимаю, но, по-моему, ему даже нефти не налили, пока он был президентом Лайт. А ему и так хорошо, он говорит, говорит. Недавно сказал, вот как это понять, за то, что в космосе и в Сколково разворовали миллиарды, Буду строго наказывать, сказал. Вплоть до увольнения. О, он бы еще всех лишил скидок в Икея. Кстати, это тоже шепотом между нами. Дмитрий Медведев тоже теперь иногда выпивает. В такие минуты он любит подойти к карте России и спросить, тебе было хорошо со мной? Но наш Медведев трогательный. Вот у нас были во главе, стояли правители воры, маньяки, тираны, бабники, пьяницы. Первый раз ребенок. Это... Ха-ха. И верит. А что, помните, как он... Ой, а сейчас он верит. Верит в новый проект. Он собирается паспорта в России сменить на чипы. Грядет всеобщая чипизация. Чипы будут вживлены в тело каждого, как он говорит. В какие места каждый решит сам. Каждый будет думать, куда ему чип вживить. Можно вживить, конечно, в лоб. Заходишь в метро, бздынь об турникет. И прошел. Ну, конечно, многие будут вживлять туда, где помягче. И каждый злей, каждый раз для расплаты подставлять мягкое место. Предъявлять удо удобно документы. Показал то место, где чип. Вроде и документы предъявил, и в то же время послал. Ой, а еще Медведев сказал, с коррупцией бороться. Я не могу, ну ребенок. Собрал коррупционеров и говорит, надо бороться с коррупцией. А те сидят, за ним записывают. Надо бороться с коррупцией. Он говорит, записали, да, пошли. Они говорят, сейчас вот выйдем и будем сами с собой. Такой анонизм духовный у нас будет. такой. И все время он пытается выработать программу развития России в айфоне. После откровения Сноудена о тотальном контроле ЦРУ над интернетом, Дмитрий Медведев наконец понял, кто ему подбрасывал червяков в игре «Веселая ферма». Кстати, Депортье интересно сказал, устроиться на службу в ЦРУ, потом раскрыть миру их секреты, как Сноуден, мне кажется, слишком сложная схема, чтобы получить российское гражданство. Вообще со Сноуденом я не, пони... я не въезжаю в эту ситуацию. Я не понимаю, почему люди не понимают, где он находился два месяца в Шереметьево, в Duty Free. А... Он такого Duty Free в жизни не видел никогда. И не понимают, почему Обама обиделся за Сноудена на Россию. Да потому что Путин правильно сказал, что этот Сноуден нам, это все равно, что свинью брить. Визга много, шерсти никакой. И... ЦРУ до сих пор перевести не может, что это означает. ЦРУ превратилась в ЦРУ. Они поэтому обиделись, что не понимают, оскорбил Путин или нет. Я вообще понимал, что америкосы тупые, но я не понимал, что такие тупые. Например, я не понимаю ситуации в Сирии. Сирийцы бомбят сирийцев, американцы за это собираются бомбить сирийцев. Ну, чтобы они прекратили бомбить сирийцев. Ну, ладно, американцев еще, бог с ним, они тупые. Но украинцы же не тупые. Всегда я не понимаю, почему они поддерживают америкосов. Ой, я когда смотрю новости с Украины, я вообще я даже не пытаюсь что-нибудь понять. За Юлю Тимошенко демонстрация идет по новостям. Старушки такие вышли на демонстрацию. За нее всегда старухи ходят. И такие, они еще Ленина на броневике помнят. Они всегда готовы на защиту выйти. В справедливости у них всегда газетка под мышкой и ломик в газетке запрятан такой. Вышли с плакатами, как никто не засмеялся. У меня у телефона истерика началась. Юля невинна. 
Я не понимаю, это гинекологу вообще-то. Я не понимаю, почему наши люди называют чиновников варюги, а потом снова за них голосуют. Я вообще не понимаю, как наши люди могут зачитываться блогом Навального, ходить на митинги в поддержку Путина, а проголосовать за Жириновского. Я, я, кстати, не понимаю, почему нам однажды не выбрать Жириновского? В мире бы забыли о политкорректности навсегда. Он бы Хиллери Клинтон все сказал. И что у нее и мозги, и сиськи силиконовые. Я когда была предвыборной кампания, Владимиру Вольфовичу послал электронное письмо, если он станет президентом, чтобы он пригласил все американское правительство прилететь в Россию на одном самолете в Смоленск. Ой. Я не понимаю, почему люди так будоражат. Стоит написать о любви, об истории. Сто комментов. Стоит написать. Там про Путина две тысячи таких оскорблений словишь сразу со смайликами. Только, он, только у нас, кстати, у всех там оппозиция, бархатная революция, бананы у нас болотная. Это... А как взорвался интернет от обсуждения развода нашего президента? Как будто людям не о чем больше поговорить. Один человек остался спокойным, Путин. Он сказал, это было наше общим решение. 99% однопартийцев проголосовали за. А на вопрос журналистов, тяжело ли им удалось решение о разводе, Владимир Владимирович ответил, что развод для него дело привычное. Он с 2000 года уже разводит более 150 миллионов человек. Я не понимаю, почему никто не понимает, и всех это интересует, и никто не понимает, где Путин хранит свои бабки. Во-первых, какое вам дело? А во-вторых, неужели непонятно, почему он так часто погружается на батискафах и в аквалах? Причем все время в разных морях. Он... И удрученный такой выныривает, видно, забыл где. Ну, на всякий случай выныривает, чтобы не заподозрили, с амфорой греческой. Тут щуку поймал 20 килограммов. После того, как Путин поймал 20-килограммовую щуку, никого уже не удивит, если он устроит автопробег на печи. Из Хабаровска в Читу. Кстати, через пару дней после того, как он поймал щуку, 20 килограммов, Лукашенко поймал сама весом 57 килограммов. Причем замороженного и кривого. Вот такой. Виктор Янукович пока молчит, но уже ходят слухи, что в Днепре видели кита. Чего вообще все время критикуют в интернете Путина? Он последние выборы выиграл нечестно, просто он выиграл, потому что у него, в отличие от других кандидатов, была правильная программа. Компьютерная программа подсчета голосов. Кроме того, он сразу пообещал, что в рамках честных выборов все избирательные участки будут оборудованы камерами. Правда, какими камерами он не уточнил. Я вообще не понимаю, что в нашей стране люди не понимают, что в нашей стране президентов, как и родителей. И я не понимаю, не понимаю, почему нашего президента обвиняют в неискренности. У него слеза вытекла, и на нее набросились. Помните, когда его третий раз выбрали? Я тогда еще сказал, наш президент замироточил. Но зато все в Лужниках тогда были разволнованы. Певица Натали потом призналась, что от волнения чуть вместо «Боже, какой мужчина» не спела «Боже, царя, храни».